சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தகில் ரமணி மெகாலயா உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்ட நிலையில் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாமல் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்துவிட்டார் இதற்கு பின்னால் மத்திய அரசு இருப்பதாக குற்றம் சாட்டி வழக்கறிஞர்கள் சங்கத்தினர் தலைமை நீதிபதி தகில் ரமணிக்கு ஆதரவாக போராடி வருகின்றனர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தோடு ஒப்பிடவே முடியாத சிறிய நீதிமன்றமான மெகாலயா உயர்நீதிமன்றத்துக்கு தகில் ரமணி ஏன் மாற்றப்பட்டார் இந்த மாற்றத்துக்கு ஒப்புக்கொள்ள மறுத்துதான் தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தாரா தகில் ரமணி மெகாலயா நீதிமன்றத்துக்கு மாற்றுவதற்கு மத்திய அரசுக்கு அப்படி என்ன உள்நோக்கம் இப்படிப்பட்ட கேள்விகளுக்கு விடை தேட சுமார் பதினேழு வருடங்களுக்கு முந்தைய குஜராத்தில் நடந்த ஒரு வழக்கு பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் குஜராத்தில் மோடி முதல்வராக இருந்த காலத்தில் கடந்த இரண்டாயிரத்தி இரண்டில் கோத்ரா ரயில் எரிப்பு சம்பவத்தை தொடர்ந்து பெரும் கலவரம் வெடித்தது அந்த ஆண்டின் மார்ச் மூன்றாம் தேதி அன்று அகமதாபாத் அருகில் உள்ள ராந்திக்பூர் கிராமத்தில் நடைபெற்ற கலவரத்தின் போது பில்கிஸ் பானோ என்ற பெண்ணின் குடும்பத்தார் மீது ஒரு கும்பல் கொடூர தாக்குதலை நடத்தியது இதில் அந்த குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஏழு பேர் கொல்லப்பட்டனர் அதில் அவரின் தாய் மட்டுமல்ல கொல்லப்பட்டவர்களில் பில்கிஸ் பானோவின் இரண்டு வயது குழந்தையையும் விடவில்லை இதோடு நிற்கவில்லை பல பிணங்களின் நடுவில் ஐந்து மாத கர்ப்பமாக இருந்த பில்கிஸ் பானோவை அந்த கும்பல் கூட்டாக பலாத்காரம் செய்தது எனினும் பில்கிஸ் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மற்ற ஆறு பேர் அந்த கும்பலிடம் இருந்து பலத்த காயத்தின் நடுவே தப்பியோடி விட்டனர் இந்த பலாத்கார வழக்கில் பன்னிரண்டு பேர் குற்றவாளிகள் என்று விசாரணை நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது அவர்களுக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது ஆனாலும் இந்த விவகாரத்தில் கடமை தவறியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட ஐந்து போலீசார் மற்றும் இரண்டு அரசு டாக்டர்களை விசாரணை நீதிமன்றம் விடுவித்தது விடுவித்த அரசு அதிகாரிகளுக்கு பதவி உயர்வு கொடுத்து மகிழ்வித்தார் குஜராத் முதல்வர் மோடி இந்த தீர்ப்பை எதிர்த்து மும்பை உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது அதை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம் இவ்வழக்கில் பன்னிரண்டு பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதித்து விசாரணை நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பை உறுதிப்படுத்தியது அதே சமயம் கடமை தவறிய குற்றச்சாட்டுக்கு ஆளான ஐந்து போலீசார் மற்றும் இரண்டு டாக்டர்களை விடுவித்து விசாரணை நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பை உயர் நீதிமன்றம் ரத்து செய்தது அவர்களை குற்றவாளிகள் என்று அறிவித்தது இதை செய்தவர் யார் தெரியுமா இதோ இப்போது நாட்டில் உள்ள இருபத்தி ஐந்து உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதிகளில் முதல் மூத்த நீதிபதியாக இருப்பவரான தகில் ரமணி தான் இவர் மும்பையில் நீதிபதியாக இருந்த போது குஜராத்திலிருந்து அங்கு மாற்றப்பட்ட பில்கிஸ் பானோ பாலியல் வழக்கில் தொடர்புடைய பதினோரு பேருக்கு ஆயுள் தண்டனை வழங்கிய போதே இவர் மீது வன்மம் ஏற்பட்டது அதைத்தான் ஒரு வருடத்தில் ஓய்வு பெறப்போகும் இவரை மெகாலயாவுக்கு தூக்கி எறிந்து வன்மத்தை காட்டி நிற்கிறார்கள் என்கிறார்கள் வழக்கறிஞர்கள் அப்படியென்றால் இதே மோடி ஆட்சியில் தானே சென்னை உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியாக தகில் ரமணி நியமிக்கப்பட்டார் அப்போது அவர் மெகாலயாவுக்கு மாற்றப்படவில்லையே என்றும் சில வழக்கறிஞர்கள் கேள்வி கேட்கிறார்கள் தகில் ரமணிக்கு ஆதரவாக செப்டம்பர் பத்து அன்று ஆயிரத்தி எட்நூத்தி உறுப்பினர்கள் கொண்ட வழக்கறிஞர் சங்கம் போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக அறிவித்துள்ளது இந்நிலையில் உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தகில் ரமணி அமர்வு முன் விதிமீறல் கட்டடங்கள் சில நில ஆக்கிரமிப்பு உள்ளாட்சி நடவடிக்கை உட்பட எழுபத்தி ஐந்து வழக்குகள் இன்று விசாரணைக்கு பட்டியலிடப்பட்டிருந்தன ஆனால் சென்னை உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தகில் ரமணி அமர்வில் இன்று விசாரணை இல்லை என்று நீதிமன்ற பதிவுத்துறை தெரிவித்துள்ளது தலைமை நீதிபதி ராஜினாமா செய்ததைத் தொடர்ந்து வழக்கு விசாரணை போன்ற எந்தவித நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளிலும் ஈடுபட போவதில்லை என்று தலைமை நீதிபதி முடிவு செய்ததாக தெரிகிறது எனினும் அவரது அமர்வில் எழுபத்தி ஐந்து வழக்குகள் பட்டியலிடப்பட்டிருந்தன ஆனால் தற்போது மேற்குறிப்பிட்ட வழக்குகள் அனைத்தும் தலைமை நீதிபதி தகில் ரமணி மற்றும் துரைசாமி அடங்கிய முதல் அமர்வில் இருந்து நீதிபதிகள் வினித் கோத்தாரி சரவணன் அடங்கிய இரண்டாவது அமர்விற்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாக பதிவுத்துறை சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையே தகில் ரமணியை சட்டத்துறை அமைச்சர் சி வி சண்முகம் நேரில் சந்தித்து பேசியுள்ளார் அப்போது தலைமை நீதிபதி தனது முடிவை கைவிட அமைச்சர் வலியுறுத்தியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க மின்னம் வளம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க